Lungenkrebs ist äh, selten erblich bedingt. Äh, die äh, Häufigkeit, äh, wie viel äh, durch Rauchen erzeugt worden ist, hat sich in den letzten Jahren etwas gewandelt durch das Rauchverhalten der Patienten. Äh, das Rauchverhalten der Patienten ist jetzt sehr verstärkt durch E-Zigaretten, die das herkömmliche, äh, die herkömmliche Zigarette verdrängt hat. Und äh, somit muss man sagen, dass vielleicht äh, der Rückgang von 80 Prozent äh, früher durch das Rauchen bedingter Lungenkrebs jetzt nicht nur mehr so zu 60 Prozent bedingt ist. Und die anderen 40 Prozent sind Umweltfaktoren, äh, passive E-Zigaretten, Shisha oder sonstige schädigende Agens, die man halt einfach mit der Lunge einatmet. Also es gibt zwei typische Formen des Lungenkrebs. Das eine ist also der kleinzellige und der sogenannte nicht kleinzellige, wo wir noch die Differenzierung haben des Adeno- und des Plattenepidelkarzinoms. Der kleinzellige ist ein sehr zentral, also im Mittelteil des Körpers äh, wachsender Tumor, der sehr schnell wachsend ist und eine sehr stark verkürzte Lebenserwartung zur Folge hat und auch sehr schnell im Körper Absiedelungen im Bereich des Knochens, des Gehirns oder auch im Bereich der Nebenniere oder der Leber zeigen wird, also sogenannte Metastasen. Der nicht kleinzellige, also das sogenannte Platten- oder Adenokarzinom ist heutzutage sehr gut, wenn bestimmte genetische Marker vorhanden sind, durch spezielle Immuntherapien zu behandeln und man erzeugt dadurch also doch eine sehr hohe Lebensqualität und eine sehr hohe Lebenserwartung. Bei Krebsverdacht steht im, vor allem im Vordergrund äh, die radiologische, die Röntgenuntersuchung des Brustkorbs. Das ist die älteste Untersuchung äh, von Röntgen 1895 entwickelt und äh, ist jetzt elektronisch also schon sehr, sehr sensibel Herde zu entdecken. In weiterer Folge ist es dann die Computertomographie, die kombiniert mit Kontrastmittel vielleicht doch sehr gute Ergebnisse zeigt, den gesamten Brustkorb zu diagnostizieren. Die Magnetspintomographie als dritte radiologische Untersuchung dient vor allem bei metastatischen Veränderungen des Lungenkrebs, also bei Absiedelung des Lungenkrebs, die Organe des Knochens oder des Gehirns oder der Leber noch einmal genauer anzuschauen. Musik